Você não merece o respeito da maioria dos deputados desta casa. O que este cidadão quer é badernar, é bagunçar a moral deste Brasil. Camelhas emboscando crianças nas escolas. Viu ele? E para a campanha do Viu ele? Muito intimidado. A fortaleza das suas famílias dependem das relações heterossexuais. E as mentiras continuam. Pessoal de esquerda, tem qualquer amor por liberdade. Será o fim da democracia em nosso país? Isso não é deputado. Isso é história da política desse país. no Brasil nesse momento é um genocídio. Antes esse genocídio estava estrito aos povos indígenas, a maneira como o, o, o Estado brasileiro estava né, colaborando com o extermínio dos povos indígenas, os que vivem na Amazônia, por exemplo, mas essa política de extermínio se estendeu a um, um conjunto maior da sociedade por conta da pandemia de Covid-19. Um país que, que era referência no mundo, porque o Brasil era uma referência no mundo, e esse país, de repente, sob a gestão do, do presidente Jair Bolsonaro, decidiu deliberadamente não utilizar essa estrutura de saúde e decidiu deliberadamente ir contra as recomendações da Organização Mundial de Saúde. E quando o presidente faz isso, ele está colaborando para a morte. Então, o governo é um governo genocida. E alguns de nós começamos a utilizar esse termo porque é um genocídio que está acontecendo no Brasil. A política de comunicação do governo, que foi batizada, chamada de gabinete do ódio, porque é uma política de comunicação voltada à desinformação programada, a produzir desinformação programada. Então, há sim uma ditadura gay em curso, é, é uma ditadura bem planejada, ela não nasceu no Brasil, isso é, uma, é um movimento mundial, um movimento que vem, lá de, vem da ONU para cá. A destruir reputações por meio da mentira e, a, e voltada à a, a convocação, à permanente excitação dos seus soldados, dos seus seguidores, um comportamento de seita. Homossexualismo, direito, vai queimar tua rosquinha de conta, tu vai entender, porra! A política de comunicação ela é feita permanentemente para isso, para fabricar esses inimigos, para destruir reputações. Então, essa comunicação, ao perceber que determinadas pessoas com muito prestígio na internet, notadamente um influencer, um digital influencer muito poderoso hoje no Brasil, Felipe Neto, ele estava usando a palavra genocida, o filho do presidente que coordena essa comunicação, essa política de comunicação, dias atrás, eu acredito que... Muito Acionou a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei da ditadura militar. E de acordo com essa lei, o presidente da República não pode ser criticado. Na Lei de Segurança Nacional. E aí, com base nessa lei, a polícia um, a, foi à casa de Felipe Neto para, para prendê-lo. E foi um escândalo. E aí, nesse exato momento, que quando eu soube dessa notícia, eu fiz um desenho. São tempos perigosos. Quem se cala tem participação. E esse desenho alcançou, teve um alcance, viralizou de uma certa maneira que eu, que eu não esperava. Eu já venho, de alguma forma, experimentando os desenhos como uma nova forma de expressão, uma nova forma de interpelação dos usuários das mídias sociais e uma forma de driblar os algoritmos das mídias sociais. Né? Porque os, o, os algoritmos e, sobretudo, o exército de robôs, o exército de bolts nas mídias sociais, eles têm uma lógica de funcionamento. E um desenho, é, ele carrega um conteúdo. E todo um conteúdo, todo um discurso. É difícil buscar palavras, não existe palavras-chave no desenho. Que não pode ser escrutinado, vigiado. Então a inteligência artificial deixa passar. Né? Não ataca. Esse aqui é uma, uma referência explícita ao presidente. Eu não precisa escrever nada. Eu só botei esses porcos e, e botei 01, 02, 03, 04 e o título é só Mamata, não faz nenhuma referência a ele. Mas evidentemente todo mundo compreendeu que eram os filhos, não foi atacado pelos robôs porque os robôs não, não fizeram, não conseguiu fazer a leitura no desenho. 
essas formas visuais são formas de driblar, de, ou seja, da gente fazer uma comunicação mais eficaz é, dentro desse campo. E esse caso foi um caso paradigmático, porque quando eu tomei essa atitude, eu provoquei uma reação em outros políticos, outros artistas, e aí toda a mídia social começou a, a defender Felipe Neto. E, de repente, mais de 75% das menções a Bolsonaro naquele dia chamavam ele de genocida. E essa hashtag, então, ela ocupou o trend topics do Twitter. Colocou no, na arena pública, na esfera pública, no debate público, aquilo que só especialistas discutiam. Ficou claro para mim essa, que eu estava certo, né? que no meu, no, nos estudos que eu venho fazendo do fenômeno da desinformação e das fake news, que buscam destruir reputações e que nos colocam numa posição de risco, numa posição de, de ameaça, mudar a maneira, a comunicação, a forma como a vítima se coloca dentro desse espaço é uma forma de proteger a vítima e de mantê-la atuando. Né? Então esse caso foi emblemático mas também foi a maneira que eu encontrei de me reabilitar. Foi um processo de reabilitação da minha imagem, de recuperar aquilo que a difamação destruiu, mas um processo de reabilitação interno. Né? Não que eu, que eu tivesse dúvidas sobre o que eu sou, é, a relação comigo mesmo. As fake news nunca conseguiram produzir essa, a destruição dessa relação comigo. Eu nunca capitulei diante das mentiras, e enfrentei elas porque eu tenho uma relação comigo mesmo que de coerência. Eu sei quem eu sou. Elas podem ter destruído a relação das pessoas comigo, mas não a minha relação comigo. Mas elas provocaram feridas profundas em mim. Então, eu já havia construído muita coisa como ativista, como deputado. Não podia deixar isso né, de lado. Não podia abandonar simplesmente essa luta. Não podem tratar a luta pelos direitos de LGBT. A gente não pode descolar a luta antimanicomial. É importante que todos tenhamos... A gente não então pode... as pessoas da luta antimanicomial não... Eu podia ser irresponsável com tudo que eu construí, com as pessoas que se viam representadas em mim. A nossa luta é todo dia contra o machismo, racismo e homofobia. A nossa luta... Ainda que eu precisasse salvar a minha vida é, indo para o exílio. Então, por isso, nessa contradição de que eu estava ferido e se permanecesse ali, eu iria morrer. Qual tipo de ameaça? Ameaça de morte. E precisava seguir vivo, mas também seguir atuando. Eu encontrei nessa nova for nessa forma, um, um, nos desenhos, uma forma de, de reabilitação. né? E, ao mesmo tempo, devolver tudo isso com beleza, não com rancor e com ressentimento. Eu trabalho com proporções pequenas e fotografo e depois coloco nas mídias sociais. Não só intervir é, no espaço digital, politicamente, mas também colocar beleza no mundo e aproveitar determinados produtos é, do, do, do capitalismo, do capitalismo pós-industrial, o lixo do capitalismo pós-industrial para transformar em beleza. <risos> como exemplo aqui, essas sacolas, que são, é, são sacolas das compras que eu faço num café que eu frequento. O título é Pacote Bêbado, desenho ilógico, numa referência a uma música de Chico Buarque chamada Construção. Hum. Essa é uma experimentação quase abstrata sobre a pandemia que eu fiz com tinta chinesa. Esse chama-se Marielle Franco, que eu fiz no, no dia do aniversário do assassinato dela, dia 14, dos girassóis à noite. E é interessante porque eu estou aproveitando a natureza da, da internet, né? desse ambiente comunicacional. Ou seja, eu faço um desenho pequeno, desse tamanho aqui, e eu fotografo. Na internet, ele, ele não precisa ter o tamanho original e o tamanho dele cresce, porque a internet traz uma outra dimensão, um outro tempo. 
E isso é muito bacana, então é combinar também o, o desenho analógico, né? e é bom que exista o desenho analógico, que a pessoa se dedique a fazê-lo, com a tecnologia digital, não é a mesma coisa, então, mas as duas coisas podem ser combinadas. Quando eu saí para o exílio, e principalmente durante a pandemia de Covid-19, a primeira onda, é, eu tive uma reação que eu não esperava que eu fosse ter. Né? Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando isso em, em público. Né? Eu tive uma crise de pânico, e, e uma crise de ansiedade, de pânico. E foi, foi desesperador. Né? Todas as feridas, todos os traumas, eles se conectaram com o terror da Covid-19, né? E foi aí buscando essa conexão mais profunda comigo, com a minha relação com o desenho, que é talvez a relação mais antiga que eu tenho. Eu, eu me lembro de desenhar antes de falar. Então, além de eu ser um, uma criança pobre, que comecei a trabalhar cedo, eu era uma criança LGBT. Eu sou homossexual assumido, eu sim. Eu sou homossexual assumido. Sou deputado federal, ocupa vaga aqui nessa mesa. Represento a população homossexual e, portanto, sou um homem de sucesso. Não há discurso que negue isso. Me desculpe. Tem um significado muito grande para a população LGBT, para a comunidade LGBT, ter esse deputado lá que se afirma homossexual com orgulho. Isso tem um impacto muito grande no imaginário das pessoas sobre a homossexualidade. Da de gênero. Somos vítimas da homofobia institucional, da homofobia social, da transfobia social. É preciso que a gente se pergunte a razão desse sofrimento psíquico. Por que, é que os homossexuais experimentam uma cultura heteronormativa construída há 3 mil anos? Por que, é que eles experimentam um sentimento negativo em relação a si mesmo? É preciso se perguntar isso. Então eram muitos obstáculos, mas eu fui driblando eles e o desenho era esse, que foi um, um, um caminho que, que me tirava desse mundo, que me colocava no outro mundo. E foi aí que... Toda essa história recalcada da relação com o desenho entrou como uma espécie de reabilitação. E aí me veio a ideia de criar, de usar a minha experiência como um laboratório para mais tarde depois estender essa tecnologia política a mais pessoas. Né? que proteja no momento em que essas pessoas estão atacadas por fake news, por mentiras, por desinformação e, e portanto, com a reputação delas destruída e, é claro, afetando a pessoa delas, como é que a gente pode pensar numa rede que não seja só local, que seja a mais ampla possível, que proteja essa pessoa e que avance sobre essas forças antidemocráticas. E isso é possível porque aconteceu agora com Felipe Neto, por exemplo. Foi uma rede espontânea de pessoas que entraram em defesa dele para dizer, olha só, não, agora você dá uma saída e nós seguramos aqui a onda com a hashtag Bolsonaro Genocida. Ele não vai poder prender o país inteiro com a lei de segurança nacional. Ele vai botar o país inteiro em cárcere. Né? Então é possível é, é criar essas redes e, e, sobretudo, utilizar esse instrumento que é tão importante numa sociedade como a nossa. A gente vive numa sociedade do seduzir, do gostar, do like, dislike, uma sociedade visual. E isso não vai mudar. Nós, do lado de cada da, do campo progressista, não vou falar de esquerda porque vou falar desse campo amplo de democrático, humanista, ambientalista, nós temos que entender essa sociedade e utilizar esses recursos para interpelar as pessoas, né? E sobretudo driblar o, o algoritmo. Com responsa meu destino, eu mesmo é que eu faço Deixar que o mundo se dane não. Que o amor não nos abandone em vão Deixar que o mundo se dane